വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സിംപ്ലി ബി വിത്ത് അപ്ഷാന എല്ലാരെയും പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ഫുഡ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ അടുക്കളയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാനും അതെ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിൽ കുഴിമന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നി ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ യൂട്യൂബിൽ പോയി പരതാൻ തുടങ്ങി പരതിയപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുഴിമന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ അതിനായിട്ട് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ മെട്രോ റൈസിന്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കാം അത് വൈറ്റ് റൈസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗോൾഡൺ റൈസ് അത്ര പോരാ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബസ്മതി റൈസ് യൂസ് ചെയ്യണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഗീ റൈസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോക്ക് ചെയ്യുന്ന അളവും അതുപോലെ തന്നെ അത് വേവിക്കുന്ന അളവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് മാച്ചായി പോകാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു പാത്രം അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം ബസ്മതി റൈസ് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് അതിൽ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അരി സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരി അളന്ന പാത്രത്തിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു പാത്രത്തില് രണ്ടിരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രം അരി എടുത്തത് അപ്പൊ രണ്ടിരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം അതായത് വലിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ബേലീഫ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉണക്കിയ നാരങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉണക്ക നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴിമന്തിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴിമന്തിക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്ന ആ സൈസിലാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊലിയൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ചെറിയ മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണിത് ഇത് രണ്ടെണ്ണവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും സമയം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവാൻ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കണം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പീസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ പീസസും നമുക്ക് മാറ്റാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കഷ്ണം ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കിടന്നെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചോറിനൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് അതിൽ കിടന്നെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം വെളുത്തുള്ളിയും ചിക്കൻ പീസും നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന അരി നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ
നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതാ ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയില് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഗരം മസാല പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയില് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസും ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ മസാലയിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചോറൊന്നും ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒടയാത്ത വിധത്തില് നമ്മൾ ഒന്ന് പതിയ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തട്ടിപ്പൊത്തി മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവറും കുഴിമന്തിയുടെ ഇതുമായിട്ട് ചേരില്ല അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് അല്പം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മുക്കി പൊരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷാലോം ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മളൊന്ന് കളർ മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കളർ മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മള് പൊരിച്ചു കോരയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊരിച്ചു കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കയ്യിലില്ലേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ആ തീൻ്റെ മേലേ കൂടി ആ ഗ്യാസിൻ്റെ മേലേ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലേവറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓവൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓവൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ചോറിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പതാ നമ്മുടെ മന്തിയുടെ റൈസ് എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ചെറിയ തീയില് ഒന്ന് ആവ് കയറാൻ ഇതാക്കുക ഒന്ന് ആവ് കയറാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വേണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കനലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പുകച്ചോവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ മന്തിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് ആവി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഞാനിത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാര